Witamy Państwa po przerwie. Marek Zawadka i Piotr Kopyt. O, i przychodzi Pani Ola Domczyńska. Przechodzi. Dzień dobry Pani Olu. Przychodzi Pani Ola Domczyńska, bo już się przyjechała, to już usiadła na górze i zobaczyła debla Wiktorii i Oli Goszyńskiej. I tak, że tak powiem, dopiero teraz się uśmiechnęła i już minęło dwie godziny, nie? Nie, ja już widziałem ją z pięć minut temu, też się uśmiechnęła. Aha. Także to już przynajmniej dwa razy się uśmiechnęła. A my, a my będziemy oglądali zapowiadany wcześniej pojedynek gry singlowej kobiet między Ewgenią Paksutową z Ukrainy, no i naszą Wiktorią Dąbczyńską. Jak ją pytałem przed meczem, no jak tam się czuje przed tym pojedynkiem i, 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 i tak ogólnie to powiedziała, no pobiegam. No i pewnie pobiega, bo ona zawsze biega. Także warunki, warunki fizyczne to tu przemawiają za Paksutą, tak? bo jest, jest, jest zawodniczką yy, wysoką. Tutaj Marek pokazuje takie zdjęcie sprzed roku z naszej pierwszej takiej transmisji, yy, którą wspólnie prowadziliśmy na Polish Junior 2016 w Lubinie. Tak, to był tak. Ciężki czas to był. Na razie trwa rozgrzewka. My zaglądamy, zaglądamy na, na Kortobo, gdzie, gdzie jeszcze trwa pojedynek między Andor Hazi i Prozorową Anastazją z Ukrainy. A, a w, drugi, w drugiej partii no, jedynka, czyli Vivien Sandor Hazi wygrała 21-14. Teraz jest set trzeci. Na razie prowadzi Węgierka 2-0. U nas się dziewczyny jeszcze rozgrzewają. No i za chwilę, za chwilę będzie, będzie pojedynek. Na, 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 na stołku sędziowskim, czyli sędzią prowadzącym naszego, naszego pojedynku jest Dominik Mazurczak, a sędzią serwisowym jest Romuald Siemieniu. O, zawodnicy idą do domu, żegnają się z panem trenerem, tak? Tak, Michał, Michał Sopolewski właśnie przechodził, także mu się udało, bo ja mu tam zapowiadałem, że go tutaj może zaproszę do pogadania przed kamerami, ale no, już jedzie, no to już nie porozmawiam. No i zobaczymy, ile tych finałów jutro będziemy mieli. Jak na razie na pewno mamy debla kobiet. I mamy miksta. I mamy miksta. I mamy... Ee... I, i, I nie wiemy co mamy. I będziemy mieli debla w panów, bo... Bo grają między sobą. Bo Cybulski z Szolcem e, mogą wygrać z Jaskowiakiem i Malikiem, a mogą przegrać, ale to i tak będzie Polska. To będzie Polska jak najbardziej. No w deblu kobiet, komicz, komicz, no ale to tak już tam, jeden, jeden debel już jest w finale. Zresztą po znakomitym pojedynku, po, po znakomitym pojedynku y, zagrała y, Iza Pajek i, i y, Wiktoria Adamek wygrały, wygrały z parą słowacką i naprawdę ładny mecz to był. No, no, nie, no niestety nie pokazywaliśmy go na antenie, a szkoda, bo, bo, bo warto było akurat ten pojedynek zobaczyć, co się wydaje dosyć dziwne, bo, bo na ogół de, 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 deble damskie są, tam deble kobiece nie są jakieś takie... Hmm. Kto wygrał? Pajek Adamek. A jutro będzie finał z tych widziałem? No a jak? A, on, on, a wrócą ze studniówki? No, tak wiemy, 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 bo tu nie, nie mówiłem, no rzeczywiście ten półfinał był przyspieszony na prośbę zawodniczki, już nie powiem której, bo to jednej z nich, ze względu, że dziewczyny mają, czy tam dziewczyna ma dzisiaj studniówkę akurat, bal, no i pojechała na studniówkę, rozumiem, że to także poloneza i wraca. Znaczy nie, nie. A parę kilometrów ma, mimo wszystko. To tak, to ten, ten, ten e, termin, ten policzenie proszę Państwa, nie jest najfortunniejszy z tego powodu, że tu grają, e, bo jest ładnie, grają e, maturzyści i to już od kilku lat się borykamy. E, to samo jest z, takim, z mistrzostwami Polski i z maturami. Tak, wtedy. borykamy się z tym 
problemem, bo, bo proszę uwierzyć, że z uprawnienie sportu to uprawnienie sportu, ale matura, jeśli jest studniówka, to tych ludzi jest bardzo ważnym wydarzeniem i społecznym w szkole i, i w życiu prywatnym, bo to zawsze może być element tak, tak. początku małżeństwa na przykład. Ja ile zdjęć można zrobić, na face'a wrzucić, także to, to jest. No jak A. na razie tylko tutaj powiem, że tak jak Wiktoria powiedziała, zapowiedziała, że będzie biegała, to biega. No i jak na razie 2-1 prowadzi. No tutaj nasi trenerzy, Paweł Lenkiewicz i, i, i Damian Pławecki. W tle, w tle, w tle akurat. One spotkały się do tej pory raz. Wygrała Wiktoria Domczyńska. No Spotkały się na Slovak Open w 16 roku. Tak. W kwalifikacjach w turnieju seniorskim. I to były do e, 11 sety. Tak, ale... i Wiktoria wygrała 11-1 wtedy. 11-5 i 15-13. Na listach światowych Wiktoria jest 710, a Paksitowa 706. No, czyli siła teoretycznie jest podobna. Taki finał singlu by się przydał, nie? No medal już jest, ale... Ale, 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 ale finał, to finał właśnie. Ja myślę, że Wiktoria ma tutaj coś do udowodnienia, bo, bo ta wpadka w deblu, w deblu tak. kobiet... To duża wpadka. Duża wpadka i zdaje się, że trochę dziewczyna... Dziewczyny były podrażnione, zresztą były bardzo zrozpaczone tym. Ale, że tak powiem, taki zimny prysznic u siebie na swoim podwórku. Czasem dobrze, Czasem dobrze robi. I to, ale z drugiej strony jest bardzo bolesny, bo całkiem coś innego przegrać gdzieś tam daleko, gdzie nikt nie widzi, a tutaj widzą wszyscy, tak? Tak. Jeszcze przegrały z taką kombinowaną białą polską, białoruską, zrobioną na potrzeby tego turnieju. I... No ale dziewczyny z tego wyciągną wnioski, trochę się popłakały. I... Trzeba grać dalej. Aj, nie. Aj. Niecelny niestety obok, obok. Miejsce z tej strony linii lotka spadła i, i, i czwarty punkt dla e, Eugenii, tak? Eugenia to Eugenia. Ale ładnie, ale out. Nie, nie, no, boiska, tak, tak. Tak. Właśnie sędzia, sędzia liniowy pokazał pierwsze aut, ale poprawił od razu na, na to, że w boisku. Bardzo ładnie to Wiktoria zagrała. Czyli odciągnęła od tej, od tej linii zawodniczkę y, ukraińską i, i dopiero wtedy zagrała jej tam, że zaskoczyła tym 9-4 dla, dla Wiktorii. Na korcie obok jest teraz wyrównana ta, 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 ta partia. 10-9 prowadzi Santorhazi, tak, w secie trzecim. A to 10-4. Ja myślę, że trener Lękiewicz wziął trenera Pałeckiego do takiego wsparcia, bo sam e, po meczu e, Wiktorii z Olą wyglądał trochę jak Bokser trafiony nokautem. No tak, w końcu tu na pewniaka one wyszły na ten. No generalnie, no generalnie, no generalnie, generalnie mogę tam się sam się walnąć w klatkę, że one tutaj ten złoty medal to miały tak, że gra się toczyła o, o to, kto będzie z nimi walczył w finale, tak? Tak, tak jak kiedyś jeszcze jak mały skakał, proszę pana. To tam... Pamiętam, pamiętam kiedyś taki właśnie konkurs, jak to Małysz był w, w takim e, sztosie i, i, i Andreas Goldberger, taki już wcześniej, wcześniejszy wielokrotny bicz, zajął, zajął trzecie miejsce i w wywiadzie mówi, no, że drugie miejsce na konkursie to nie jest tak źle. No to e, reporter pyta, jakie drugie, przecież byłeś trzeci. No ale Małysz jest poza konkursem. Walczymy o drugie. 
A dzisiaj są skoki już bez Małysza i okazuje się, że po Małyszu, e, gdzie mówiono nam, że to był wielki sukces zdobycie srebra olimpijskiego, okazuje się, że... Można dwa złota trafić. Można zrobić dwa złota i Adam miał już miał wielkiego pecha, że Aman dwa razy mu wyszedł po, po długim przerwie i poszedł na skocznie. Ale przypomnę na to, badminton to jest bardziej przewidywalna rzecz niż skoki, bo tam e, trudno, e, jak pan leci na ziemię z prędkością 100 km na godzinę, no, ale można jakoś pomachać trochę nie? i wchłonąć w lewo, w prawo. Ja Był, ja byłem nie... raz w, w Harachowie i powiem panu, Dura że... Skocznia. Tak, i powiem panu, że os... to było raz i teraz oglądam w telewizji, jeżeli oglądam. No, no to jest takie tam... Też nie oglądam, no, ale jak stok... Zmarzłem. Jak, jak stok skacze. Zmarzłem. I, i wy... no, tak, bo czy... Cztery godziny czy sześć. Zimowe sporty mają to do siebie. To ludzie, ta, ludzie, ta, ludzie tańczą. Że... Wino grzane. Ludzie tańczą. Że... Mogła, nie widzi pan kto wylatuje i gdzie leci, mogła, ludzie tańczą, grzane wino. Tak wyglądają skoki dobrze, narciarskie, dobrze, tak, dobrze, tak dobrze. wyglądają skoki narciarskie z punktu widzenia kibica. No, ja panu powiem, zjazd właściwie podobnie w Alpejski. Nie ma tak dziś... Nie ma tam grzanego wina, proszę pana, na trasie. I na ale, na, ale na dole jest. No tak, ale na dole to on zasuwa tylko nartami w bok i pokazuje y, narty do, kam, do, do kamery, A, bo za to, za to płacą, płacą mu 3,50 sponsorzy. A czasem nawet więcej, 4 nawet. Tak. No u nas, u nas jest 12,7 dla, dla Wiktorii. No Wiktoria teraz myślała, takie... że lotka wyjdzie, a niestety wpadła w boisko no i jest kolejny punkt ósmy dla e, Paksuzowej. Tak powiem, Ukraińka opanowała troszeczkę e, kryzys, tak? No ale już bardziej, bardziej Wiktoria. Jednak to Wiktoria kontroluje tutaj ten pojedynek, mimo wszystko. No to już niewiele mogła, już takiego... Nie ma takiego backhandu jak Tofik, żeby zagrać, prawda? Tira po przekątnej. Tutaj, ale, ale, tutaj pan o, o. Rafał Glinicki nam przytakuje, że uważa, że, że, że chyba dobrze powiedzieliśmy. Nie się powiedziałeś, bo ja y, nie wiedziałem, że on, jest, że on jest kobietą. Pan Rafał? Nie, Tofik. Tofik? No. no ale backhand miał. Chociaż y, popatrzeć jak gra Karolina Marin, to ona też tak potrafi. Z ziemi, wie pan, zagrać. Kar Karolina Marin jest niegrzeczną zawodniczką i proszę pana, to ją dyskwalifikuje. Jest skuteczna, ale nie grzeczna. Tak, ale to tak wpisane w nią trochę. Skoro mowa o Karolinie Marin, to proszę Państwa, Wiktoria Domczyńska e, jest... Ma szansę z nią zagrać. Ma szansę zagrać na Mistrzostwach <grym> Europy e, drużyn mieszanych. Jeżeli wystawią akurat Karolinę Marin na ten My będziemy, nie będziemy wystawiali do ostatniej chwili żadnego zawodnika, żeby oni po prostu nie zreflektowali A. się. E, ja właśnie tak się zastanawiam, że rzeżowcy po startach na każdym torze o, jest, przeszło. E, e, na każdym torze piszę notatki na temat tego toru i notatki na temat przeciwników. A nie wiem, czy w badmintonie trenerzy czy zawodniczki piszą tam uwagi na temat zawodnika, z którym grają, ale, ale myślę, że w banku danych Hiszpanów u Karoliny Marin nie mają Wiktorii Dobrzyńskiej rozpracowań. I... A tu tylko powiemy, że Vivian Sandor Hazi wygrała. Wygrała 21-10 w trzeciej partii i cały pojedynek 2-1. Także, no i? No i oni nie mają rozpracowanej wiktorii. Nie mają. Nie mają. Nie mają. Nie nie mają. Nie mają Ale a Turmendi to już może o niej wiedzieć. W końcu tam chyba się, no między sobą się nie spotkały, ale na hali na pewno, jak? Czy się Azur Mendy spotkała z Wiktorią Dom Domczyńską? Mogła nie. się spotkać w Lubinie na turnieju... E... Tak, chyba nie akurat. Kiedy Azur Mendy wygrała turniej u nas? Sprawdzimy panią Azur Mendy, czy grała kiedykolwiek z Wiktorią. Także i Hiszpanie mają i Marin, i Azur Mendy, i Col Corales. I jeszcze taką Fernandez. Generalnie to jest problem, bo Azur Mendy nie grała nigdy z żadną Polką, nie z Magdą konieczną grała. A, no to wtedy właśnie, chyba w Lubinie. I z Oliwią Sochą grała, i z panią Joanną Stanisz grała i, i, i to Maja raz wygrała, raz przegrała. No tak, to że Asia już nie grywa. No tak. No 
No 19-12, 12-19, no to, no to miejmy nadzieję, że to zmierza ku takiemu dobremu zakończeniu dla naszych, dla naszych, dla naszych barw i dla naszej zawodniczki. A mamy tutaj takie małą ściągawkę. E, Wiktoria Domczyńska zagrała w swoim e, profesjonalnym życiu badmintonowym, czyli na turniejach międzynarodowych. 62 spotkania w singlu. Z tego wygrała 34, a 28 przegrała. I to bilans dodatni. W Debru dziewczyn mają 61 e, spotkań z Olą Koszyńską. 41-20, no dzisiaj mają troszkę gorzej już. E, z Kornelią Marczak ma dwa spotkania, 1-1. I w Fantastycznie mistrz... teraz są do Wiktoria, naprawdę. Rzutka taka na siatkę, nie do wyjęcia. I w mikście z Robertem Sobulskim ma 33 wygrane 20. Ale to ma ładny bilans, bilans ma na plusie, Wiktoria. No już teraz trochę nieprzygotowany ten skrót nie poszła za tym i nie zdążyła. Ale lotka setowa nadal jest dla, dla, dla Wiktorii. Super atak, tak. I koniec pierwszego seta. I tak, 21-14 wygrywa Wiktoria. I chyba tak psychicznie to ona tu jednak yy, góruje nad, nad, nad yy, Paksutową. Nie wiem, co tam trener Drożdżenko powie Ukraińce, no, co, ona, co ona ma grać. No. Dla, on, niego, dla niego to wszystko proste, że to Tak, to tak. On, on zawsze jest tej, e, czy Marinie Lińska, jej, czy no powiedzmy zawsze tak samo. Tu w lewo gra jej na bekę, trzyma ją na linii końcowej i nie, nie daje do, dojść do siatki. On cały czas to pokazuje. Trzeba przyznać, że zawodniczka ukraińska warunkami fizycznymi. No tak, tak. No, przewyższa Wiktoria jest naprawdę wysoka, wysoka i taką nie wątłej budowy, może tak to ujmę. Na kortobok też już zostali wywołani singliści, drugi, drugi półfinał. Między Szwedem Hamamargiem a Tengilo Bośniukiem. A tu nam lecą, lecą powtóreczki. O, tu jest właśnie mamy... Tak, tu miała pięcia. szczęście trochę, ale no to tak czy owak, no to powinno być bez, bez tej siatki przejść i... Jak bez siatki może przejść? No nie dotykając siatki. I byłoby jeszcze szybciej. Znaczy... Ale tu widziałeś, to był podwójny, podwójny turub, albo ten, bo tak ładnie... Czy Axel? Axel, ale właśnie nie, no może Axel, no, albo turub, ale tu nie, ma, nie mamy kontaktu z wozem, bo nie mamy wozu tutaj, ale mogliby nam pokazać panowie jeszcze raz tą powtórkę, już się pokazał. Przyszedł pan e, zastępca sędziego głównego z Warszawy e, i czyta, co mają grać, jakby nie wiedział, nie pamiętał. Nie wiem, to Kulska proszę pana. Tak, tak, tak ja... Ho, Homit Bo Schubert, nie... Kulska, Paryż, proszę państwa, następny mecz. O, mamy powtórkę jeszcze raz, tak. Szukamy jeszcze raz powtórek, panie już gra. O, to siatka. Siatka, a, my, a za chwilę będzie taniec, tak? O, i te, jeszcze będzie, zaraz będzie ten taniec. To właśnie, co to jest? Tu lub? O, i teraz, teraz, make, make. I tu, proszę pana, proszę, proszę, o to, to, o, i tak. Z gracją. Z gracją. Tak, to był mały pokaz baletu w wykonaniu Wiktorii Domczyńskiej. I Wiktoria, proszę państwa, no, oduczyła się e, czyścić butów. Albo u nas były takie korty. I ona czyściła nogi, nie? No, nie, ona czyściła ręce. Buty tak e, z przodu wycierała, tak? Tak, no tak teraz mam może tyle. takie buty nowe, których nie trzeba czyścić. A może tutaj? Może to są inne maty? Nie, na tych matach też czyściła. Nie było tych matów, nie, nie, na tych matach nie. Nie? Nie, bo my nie graliśmy na tych matach tam. Ona grała na, na matach na literę, która się, na literę, która się kończy na X. Nie znam. Taka firma na literę na X, co się kończy. No jak pan nie zna, to trudno. To jest tak? To jest. No, tutaj nam wóz podpowiada, że są jakieś firmy, które się kończą na X. Ja myślę, że dla wozu największość firm, które kończą się na X, składa się z trzech Xów.
Weszło. Weszło i jest trzeci punkt do paksu tawej. Najlepiej by była dla Wiktorii, żeby to wygrała w dwóch setach, po co ma się węczyć dziewczyny. Tak, zwłaszcza, że to dla niej dzisiaj już ostatni mecz. Dla niej to jest ostatni Tak, tak, bo tego debelka, bo jeszcze tak patrzę, że... A jutro będzie miała dwa wtedy? Tak, tak, tak. Jak I ten wygra oczywiście. Dwa i trzy dekoracje. Dwa i trzy dekoracje, tak. tak. Przy... Nie, dwa i dwie dekoracje, bo to jest półfinały. To ona w świeżinałach, oni przegrali tego debla. Przecież nie półfinały. No tak. A, proszę pana, no. O, idzie Sandor Hazi, pisze już na Messengerze, że wygrała i że czekajcie, ja mnie jutro wieczorem. Tak, że dzisiaj nie wraca. Nie wraca dzisiaj. Przybukowała loty do Budapesztu. O, panowie nerwowo wyzą, ale nie, do oczu są to cytanowywani. Nie, uśmiechnięci, uśmiechnięci. Panowie trenerzy? Tak. Biją, brawo, ładnie, ładnie. Teraz Wiktoria zagrała siatkę tak zwaną no i net, net, net dropa skutecznie. Ja się też spodziewałem, że jednak Wiktoria w końcu zagra w drugiej i drugą część po dolinie, no, po prostej, ale już w dół, a nie, nie klira. Także powoli się zaznacza znowu lekka przewaga Wiktorii. A pak sotowej jak nie idzie, tak nie idzie. Pięknie teraz Wiktoria, pięknie zagrała. Dziewiąty punkt. No niemniej jednak przewaga, przewaga Wiktorii jest spora w, tym, w, tej, w tej partii również, jest 10-4, tam 4-10. Trochę za wcześnie zaserwowała Krainka. I jedenasty punkt dla Wiktorii, przerwa. Mamy przerwę na reklamę. Mamy przerwę na reklamę, ale zerkniemy na kort obok, bo Danilo Bośniuk, który odprawił naszego Adasia Szolca, właśnie jak na razie przynajmniej przegrywa z Hamambergiem Kolinem ze Szwecji 6 do 4, czy tam 4 do 6. Oto mamy podgląd teraz, jaki jest wynik właśnie na korcie obok. 6-4 Hamburg. Pojedynek, pojedynek dość, 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 dość ciekawy. No ale nasz jest bardziej ciekawy, czy tam bardziej interesujący. A to z powodu, że gra z Wiktoria Dąbczyńska, zawodniczka Orlicza Suchedniów i reprezentantka Polski, trenująca na co dzień w Białymstoku, w ośrodku właśnie pod okiem Pawła Lenkiewicza. 
jednego, jeden tutaj z tych, z tych trenerów, którzy, którzy siedzą za kortem. No zaczyna Wiktoria 11-4. Niestety, niestety zagranie po linii. A i dla Maksutowej. Tak, znowu próba zagrania tak krótko do boku i, i, i niestety lotka wychodzi w aut. Ale teraz oszukała, oszukała naprawdę piękną akcję zrobiła Wiktoria. Przytrzymała rękę. Paksutowa zrobiła minimalny ruch do przodu, jak dostała notkę za plecy. To nie było szansy nawet, żeby to w jakiś sposób sięgnąć. Tak jest, tak jest. Za wysoko, za wysoko zagrała tutaj Dynia i, 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 i Wiktoria nie miała z tym problemu, żeby, żeby skończyć. Trzynasty punkt. Też znowu, no nie idzie. Tu Drużdżenko, trener ukraiński, niegdyś doskonały zawodnik. Wiktoria to tyle rzeczy sięga, że to jest niewiarygodne. Zważywszy na fakt właśnie jej no niewysokiego wzrostu, może tak to ujmę. Out, czyli 15 punkt dla Wiktorii. No wychodzi, że ten, ten, ten set jest jeszcze, jeszcze, jeszcze łatwiejszy dla, dla, dla Wiktorii niż, niż, niż pierwszy. Ma zdecydowaną teraz przewagę. Chwila rozluźnienia i ser w siatce. 7-15. Na korcie obok. 10-9 Hamamberg prowadzi. No i tutaj się myli. 16 punkt. Wiktoria. Osiem, szesnaście. No, kompletnie nieudana obrona tutaj Ukrainki i, i nawet ten atak nie był jakiś taki mocno trudny, ale, ale została jakby za wysoko na, w nogach i 17-8. Dobry atak teraz po linii 17-9, 9-17. Out i 18, 9. Władimir Drużenko poszedł na kort obok, bo no, Daniel Obosiuk to jest zawodnik ukraiński. Tu znowu out. E, coś podpowiedzieć swojemu zawodnikowi. No i, i mamy tam 12, 10 dla Bośniuka. No i w ten sposób mamy pierwszą lotkę meczową dla Wiktorii. 20 do 9. W trzecie drugim. I nieudane, nieudane, nieudane zagranie do boku Ewgenii Paksutowej. I w ten sposób mecz kończy się wynikiem 2-0 dla Wiktorii Domczyńskiej. W setach 21-14, 21-9. Także my, my, my teraz znowu Państwa zaprosimy na krótką przerwę, a, a, a po, tej, po, tej, po, tej, po tej przerwie będziemy, będziemy świadkami debla, debla kobiet, gdzie Anastazja Jakomicz z, Białej Rusi, z Białorusi i z Karoliną Schubert w parze zagrają przeciwko naszej parze Kulska Paryż. I do, na ten mecz zapraszamy za chwil parę. Ja bym chciał inaczej, inaczej. Ja się z Państwem pożegnam, Panie Piotrze, bo Rozumiem. ja opuszczam e, bier i mielin do, do jutra.
Zostawiam Państwa z Panem Piotrem Kopytem. Myślę, że oglądanie transmisji z jego komentarzem jest czystą przyjemnością. Miejmy nadzieję. Dziękuję na, Państwa. Na chwilę żegnam się. Państwa. Pan Marek Zawadka żegna Państwa i Pan Piotr Kopyt.